Hello friends, welcome to exam bay. Today we are going to discuss a topic named depreciation accounting. This is an important topic as far as your theoretical questions are concerned and numerical questions are concerned. This chapter se aapke theory bhi aayegi, jo ki bahut mushkil nahi hogi, kyunki simple concepts hai depreciation ke aur numerical bhi aayenge, jo ki easy honge. आप इजीली उन्हें कर सकते हैं सिंपल से फंडा बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी ठीक है वो इसे इजीली कर सकता है जिसे परसेंटेज वगैरह निकालना आता है ओके सो so, एक तरीके से देखा जाए तो ये 40 क्वेश्चंस जो अकाउंट्स के आते हैं उनमें से दो या तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे और आपके लिए बहुत ही इजी एक तरीके से फ्री के नंबर आपको दे के जा सकते हैं ओके okay. सो so, जो भी अब इस चैप्टर के जो भी नोट्स वगैरह हैं जो भी आपको इसमें स्लाइड्स आती हैं आप उन्हें अगर पढ़ लेंगे तो उनमें से ही आपके वो तीन क्वेश्चंस जहां तक है प्रोबेबली हो जाएंगे राइट right. सो so, सबसे पहले हम देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है जो कि हमने जी डबल ए पी में पहले भी पढ़ा हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है डेप्रिसिएशन एक्चुअली so magic principle कहता है कि revenues of a given accounting period are matched are to be matched against expenses of the same period तो revenues को expenses उसके same जो भी वो जो period है उससे आपको match कराना होता है ये हमारा गाप का G W A P का एक principle है ठीक है इसके बारे में आप मेरी पुरानी वीडियो में भी एक बार पढ़ सकते हैं तो आपको और भी ज़्यादा clear हो जाएगा right तो जो कोई भी company है वो अपने कुछ एसेट्स बाय करता है जैसे कि मशीन्स हो गई और आपके व्हीकल्स हो गए कंपनीज व्हीकल्स भी बाय करती हैं ठीक है अब उनका क्या होता है कंप्यूटर्स हो गए लैपटॉप्स हो गए एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा ही उनका जो बेनिफिट्स होता है वो हमें होता है अब हम कंप्यूटर अगर खरीदेंगे तो उसे एक साल में तो रिटायर नहीं कर देंगे एक साल में तो हम उसे यूज करना बंद नहीं कर देंगे मशीन्स होती हैं वो तो 10 साल 20 साल तक चलती हैं तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम उन्हें खरीदते हैं तो अगर उसकी खरीदी का जो प्राइस है ठीक है जो हमने जिस प्राइस पे वो बाय करी है अगर हमने एक ही पीरियड में लगा दिया तो हमारा क्या होगा इंबैलेंस हो जाएगा ठीक है तो हम उसे क्या करेंगे कि हम उसे इक्वली उन अकाउंटिंग पीरियड्स में बांटेंगे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसकी अप्रोक्सीमेट इसकी एस्टिमेटेड लाइफ टाइम या लाइफ कितनी है तो उस हिसाब से हम उसे आ, अपने उसके जो आ, प्राइस को हम डिवाइड करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालेंगे ठीक है तो फिक्स एसेट्स आर एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ठीक है अब दे फेस रिडक्शन इन देयर वैल्यू ड्यू टू यूज पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस तो इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं सिंपल डेप्रिसिएशन की ये डेफिनेशन है ये आपको ऑब्वियसली आई थिंक 99% आप लोगों को पता भी होगी है ऑब्वियसली कोई भी चीज है अब हमारा सिंपल सी चीज लेते हैं हमारा मोबाइल फोन ही है हम उसे लेते हैं पहली बात तो उसे लेते ही उसका प्राइस कम हो जाता है ठीक है एक साल आपने उसे यूज करा अगर आपने वो 20000 का लिया है तो वो आपका सेल आप करने जाओगे तो 4000 का भी सेल मुश्किल से ही होगा ठीक है अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो यूज के साथ क्योंकि यूज के साथ क्या होता है आपके स्क्रैच लगते हैं कई बार गिरता भी है तो उसकी बॉडी में और उसकी मशीनरी में परफॉर्मेंस डिफेक्ट आते हैं ठीक है कई बार स्क्रीन भी उसकी थोड़ी सी चटक जाती है खराब हो जाती है और हैंग होने लगता है कुछ टाइम के बाद तो वही इसकी क्या होता है परफॉर्मेंस जो डिग्रेड होती है उसी वजह से उसकी डेप्रिसिएशन होने लगती है लाइक राइट इन अकाउंटिंग टर्म्स डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ गिवन अकाउंटिंग पीरियड ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन क्या है हमारा नुकसान ही है ठीक है हमने कोई भी चीज 20000 की खरीदी और नेक्स्ट ईयर अगर वो 16000 हो रही है दैट मींस हमारे एक तरीके से नुकसान ही हो गया ना 4000 वैल्यू कम हो गई हमारे उस एसेट की वैल्यू ठीक है तो चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू राइट और एक्स डेप्रिसिएशन इज एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक्सपेंस ये आपको एक तरीके से याद रखना है एक्सपायर्ड कॉस्ट ये टर्म डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे एक क्वेश्चन बन के आ सकता है depreciation has an important effect in analyzing and presenting the financial uh, condition of the company a correct financial position company ka batane mein depreciation ka bahut use hota hai isiliye hum ise accounting mein consider karte hain depreciation ko theek hai 
अगर हम डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे तो इनकरेक्ट पोजिशन बताता रहेगा लाइक like, उस एसेट की वैल्यू पेरेंट वैल्यू उस एसेट का ओरिजिनल प्राइस भी वही बताता रहेगा डेप्रिशिएट नहीं करेगा ठीक है फिर आगे जाके एकदम से वो एसेट काम करना बंद कर देगा हमारे लिए ऑब्सोलीट हो जाएगा तो हम एकदम से उसे अपने अकाउंटिंग से हटा देंगे तो विच विल क्रिएट एन इम्बेलेंस तो हम इस चीज को डेप्रिसिएशन को ईयर बाई ईयर लेते हैं ठीक है नाउ अनदर टर्म डिप्लीशन डिप्लीशन इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन बट डिप्लीशन यूज होता है हमारा मिनरल्स के केस में कोई भी कंपनी है जो कि जैसे एन है और नालको हमारे जो पी एस यूज के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो ये क्या करते हैं माइनिंग वगैरह करते हैं नालको जैसे एल्यूमिनियम की माइनिंग करती है ओ एन जी सी हमारे ऑयल की करती है तो ये इनके पास माइंस वगैरह होती हैं ठीक है अब माइन में से आज हमने माइन डिस्कवर करी और हमने सपोज करते हैं कि कल से हमने उसमें से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया अब हमने दो साल तीन साल मिनरल को एक्सट्रैक्ट करा तो ऑब्वियसली उसमें मिनरल कम ही बचेगा क्योंकि मिनरल ये तो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं तो कम होते ही जाते हैं तो डे बाय डे उसकी वैल्यू जैसे जैसे हम मिनरल को निकालते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी माइनिंग माइन की ठीक है ना अमोर्टाइजेशन क्या होती है अमोर्टाइजेशन होती है राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइजेशन हमारा होता है पेटेंट्स कॉपी ट्रेडमार्क्स और फ्रेंचाइजीज इनके यूज में ये आप एक बार इसे दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा अमोर्टाइजेशन पे ही क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अमोर्टाइजेशन सिंपली ऐसे नहीं आएगा बट हाँ आपको अगर पता है अमोर्टाइजेशन से आप कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइजी इन्हें रिलेट कर सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो इजिली दे देंगे ठीक है <coughs> तो ऑब्सोलिसन देख लेते हैं ऑब्सोलिसन होता है कि अगर हमने कोई भी मशीन ली है लाइक प्रिंटर्स के केस में ऐसा होता है जैसे पहले इंकजेट आते थे ठीक है अब और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स आते हैं तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हमारे प्रिंटर की क्या होती है यूज एक तरीके से कम हो जाता है ठीक है अगर मेरा प्रिंटर एक मिनट में टेन पेजेस निकाल सकता है नाउ द टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट कि एक मिनट में थर्टी पेजेस मैं प्रिंट कर सकता हूं तो उसका ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया मेरा प्रिंटर तो इसी को इसी टर्म को हम ऑब्सोलिशन कहते हैं तो जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है किसी भी मशीन की उसमें हमारा एक तो टाइम के साथ एक यूजेज के साथ और एक इस टर्म ऑब्सोलिशन के साथ जो कि नई टेक्नोलॉजी हो जाती है ठीक है वॉट इज द नीड ऑफ डेप्रिसिएशन मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ये आप चार पॉइंट है इन्हें आप याद कर लीजिएगा इन पे ही क्वेश्चन एक आ सकता है इजिली टैक्स कंसिडरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टैक्स कंसिडरेशन के लिए भी होता है ठीक है ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर बताने के लिए भी होता है और हमारा लॉ के साथ कंप्लायंस भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे आईसीएआई ने भी डेप्रिसिएशन को माना है तो इसे कि इसे कंसिडर करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इसके लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आर जो हमारे होते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट होती है ना व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी होती है जो हमने मशीनरी अगर हम मशीनरी की बात करें मशीनरी का प्राइस उसे हमारे प्लांट तक ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन लगी फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर ट्रांजिट इंश्योरेंस एक चीज होती है वो भी हुआ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हुई इंस्टॉलेशन वगैरह हुई इंस्टॉलेशन में जो लेबर और जो भी लगता है उसके अलावा जो भी हमने कुछ कमीशन वगैरह दिए तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है नेट रेजिडुअल वैल्यू होती है जब हम 10 साल बाद हम अपनी मशीन को रिटायर कर रहे हैं कि अभी हमारे काम की नहीं रही बट स्टिल उसकी वैल्यू जीरो नहीं है सेल तो हो जाएगी लाइक हमने कोई मशीन वन लैख की खरीदी और आज हम उसे सेल करना चाह रहे हैं हम नई मशीन नई टेक्नोलॉजी की लेना चाह रहे हैं तो वो जाकर एट थाउजेंड रुपीज में वो सेल हो रही है ठीक है बट उसे सेल करने के लिए भी हमें जो बंदा खरीद रहा है उसके पास उसे ट्रांसपोर्ट करना है ठीक है कुछ छोटे मोटे उसमें रिपेयर है उसकी क्लीनिंग होनी है सब होनी इसमें सपोज करते हैं कि हमारा थाउजेंड रुपीज लग जाता है ठीक है तो हमें कितना मिला नेट हमें मिला एट थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड सेवन थाउजेंड रुपीज तो एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू जो हमने एस्टिमेट करके लगाई वो हमारी ये होती है ये सेवन थाउजेंड इज द नेट रेजिडुअल वैल्यू राइट फिर डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या और पहला और दूसरे को माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एसेट वन लैख नेट एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू इज सेवन थाउजेंड माइनस कर दो डेप्रिशिएबल कॉस्ट हमारी आ जाएगी ओके okay. 
फिर हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम लगाते हैं कि भाई हमें टेन ईयर्स यूज करनी है तो वही हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो गई और वो भी चेंज होती रहती है हमारे यूसेज के साथ पहली बात तो ठीक है कि हम कितना यूज कर रहे हैं अगर चीज कम यूज हो रही है दो चीजें हैं दो मेरे पे लैपटॉप्स हैं या दो मशीनरीज हैं ठीक है एक मशीनरी दिन में टेन आवर्स यूज होती है दूसरी फाइव आवर्स ही यूज होती है तो ऑब्वियसली दूसरी मशीन का वेयर एंड टेयर कम होगा तो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ज्यादा होगी राइट कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा इवेंट हो जाता है अनफॉर्सिबल इवेंट या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर की फ्लड्स आ गए उससे हमारा प्लांट अफेक्ट हो गया तो मशीनरी में पानी घुस गया मशीन खराब हो गई अर्थक्वेक आ गया प्लांट को थोड़ी डैमेज हुई उससे हमारी मशीन में कुछ डैमेज हो गया ठीक है तो उससे भी हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी चेंज होती है और हमारी एक तरीके से डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो भी ये जो चीजें हैं जो भी फैक्टर्स हैं ये सब चेंज हो जाते हैं ठीक है वट आर द फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन इट्स द कंटिन्यूइंग प्रोसेस हर मोमेंट पे कंटिन्यू रहता है हर मोमेंट के साथ हमारी जो मशीनरी और ये सब जो चीजें होती हैं इनकी वैल्यू कम होती रहती है ठीक है इट्स अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स जो बुक वैल्यू होती है एसेट्स की उसका डिक्लाइन ही कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि ऑब्वियसली जो डेप्रिशिएट हो रही है उसका ऐसा तो है नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट से पर मोमेंट कैश जाता जा रहा है उतना ही ठीक है बट आप उसे ये को कि रियलाइज वो एक बार होगी जब हम उसे सेल करेंगे बाकी नॉन कैश एक्सपेंस हैपेंस ड्यू टू वेयर एंड टीयर यूसेज इन टाइम सम नेचुरल मैनमेड डिजास्टर तो इन्हें आप ये आप पढ़ सकते हैं इन्हें आप एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये कि याद हो जाएंगे आपको थोड़ा आइडिया एक लग जाएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल से समझने वाला टॉपिक है ठीक है उसके बाद ये दो मेथड से हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अब स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपल सा आपको फंडा बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है कि सपोज हमने वन लैख की कोई मशीन खरीदी तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एज्यूम करते हैं कि पर ईयर टेन परसेंट के रेट से वो सॉरी इसमें परसेंटेज का कोई केस नहीं आएगा टेन के रेट से वो हमारी डेप्रीशिएट होती है सो so, इस मैथड में पर ईयर सपोज हमने जैसे कि एग्जाम्पल लिया था वन लैख की हमने मशीन ली पर ईयर टेन थाउजेंड हम माइनस करते रहेंगे ठीक है नेक्स्ट ईयर नाइन्टी थाउजेंड हो गई उसके नेक्स्ट ईयर एटी थाउजेंड हो गई उसके नेक्स्ट ईयर सेवेंटी थाउजेंड हो गई बहुत ही अनरिलायबल सा मेथड है सिंपल मेथड है एजम्शन सिंपल हो जाती है बट बहुत ही अनरिलायबल मैथड है प्रैक्टिकल सिनेरियो में आजकल तो ऐसा नहीं चलता है ठीक है कभी भी ऐसा ऐसा तो आपकी टेन ईयर्स में इसकी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी ठीक है तो बस ये कि ये एक मेथड है कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं या पहले जमाने में करते होंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए बट ये कि इस पे आपका क्वेश्चन ना के बराबर ही आने की उम्मीद है बट जो नेक्स्ट मैथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड वो हमारा इंपॉर्टेंट है उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं तो डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ दी एसेट सिंपल हमने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट इसे कर दिया कि भाई नेट रेजिडुअल वैल्यू इसकी 5000 है और कॉस्ट ऑफ एसेट वन लैख है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमने इसकी ट्वेंटी uh, ईयर्स लगा दी सपोज तो पर ईयर उसका उतनी वैल्यू उतनी वैल्यू माइनस होती रहेगी ठीक है तो इस तरीके से और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो हर ईयर चेंज होगा ठीक है तो ये आपको आ, अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि एनुअल डेप्रिशिएबल डेप्रिसिएशन अमाउंट तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये सपोज करते हैं कि टेन थाउजेंड हम डेप्रिशिएट करते हैं एक्विजिशन कॉस्ट वन लैख है तो उसमें चेंज नहीं होगा आई एम वेरी सॉरी चेंज नहीं होगा तो पर ईयर हमारा वही अमाउंट रहेगा राइट बट इस पे से क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ही कम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इसमें क्या होता है कि हमारा पर ईयर चेंज होता रहता है तो जैसे कि परसेंटेज वाइज हम आज हमने वन लैख की ली है नेक्स्ट ईयर नाइन्टी थाउजेंड जाएगी तो टेन परसेंट अमाउंट हो उसके नेक्स्ट ईयर अगर टेन परसेंट पे ही गया टेन परसेंट अगर हमने मान लिया सपोज कर लिया तो एटी वन थाउजेंड हो जाएगी तो इस तरीके से ये आप इसके फॉर्मूला देख सकते हैं इस पे से इसमें से न्यूमेरिकल आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है और जहां तक है एक न्यूमेरिकल इसमें से आएगा ही आएगा तो ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स में भी है ठीक है सो इन दिस वीडियो इतना ही फ्रेंड्स और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी आएंगे